浴火重生太市场一会就端出限时打折的优惠，诚意满满，让大家回来体验。但为什么我会吃到越来越？大家好，我是涛涛。我们现在来到台北这里了啦。然后在我们身后的这家是英迪格酒店。哎，你各位啊，我们今天会来这边，是因为我们上次在新一区吃过菜市场，他后来辗转搬家搬到这边的啦。只不过我们上次在新一区体验，也许有些许遗憾。但我还蛮好奇的，他现在搬家过来重新营业之后，他表现会是如何啦？那等一下，我们一起进去体验看看吧。Go！ 哦，下各位，我们现在已经就坐了。然后我们今天用餐的日期是三月五号。哎，看着现场啊，我是觉得说这让人觉得有点怀疑人生哎。它明明是刚开幕一两天而已，可是现场没有什么人潮的感觉，这完全不像在大台北，而且在大直这个地方，一个新开店会有模样啊。不过 OK 啦，那等一下我们去拿点东西，我来吃吧。屏东养殖白虾，哦，台湾呢，海臭虫，象拔蚌，兰花蚌，蛋菜，瓜子，刷鱼，咦？怎么这边会有这个东西呢？天使红虾，哦。生食干贝，这个多一点，赞赞赞赞！甜虾自由。生虾酱、香茅酱、阿根大。
像是芥兰叶，它淋就是包粽子的方式，或者是那个包虾松的方式，最后再淋上一点祖族特制的酱料，卷起来之后呢，直接就可以吃了。谢谢。OK 啊，各位，那我们先拿第一回合东西回来吃啊。哎、欸，只不过刚刚装啤酒的时候，<笑>我被炸的全身都是酒了。不过我觉得这应该也只是个小意外而已啊。那我们先用这个台虎精酿敬你们呐、啊。接下来我们用碎片开开胃吧。我觉得说它今天生鱼片，我们这个价钱，它提供了这些样式，然后都有新鲜，应该算是合情合理的。但是说我觉得泰市场它从始至今唯一美中不足的地方是啊，生鱼片它没有提供瓦莎比，所以我们今天。我跟你讲啊，如果今天他们愿意主动提供瓦莎比的话，虽然说也许就不叫泰式，但是他就像你那木纳的男朋友或是老公一样，你们相处了几年，他突然端出了一碗会让你暖心的事情，你对他平分瞬间满分到爆表了。鲷鱼片，花枝，接下来是生食及干贝。可是自从我们上次有吃了一家不到一千元的饭店，它就有这种东西。虽然这部影片可能会在这一部之后才会上架，但我是觉得说它依然是很好吃的东西，有新鲜就好吃。生的天使红虾。再试试看甜虾。各位啊，它这就是我当初熟悉的泰市场啊。虽然说现在价格已经不一样了，可是我们光是可以一直吃这个甜虾，这个感觉就非常的过瘾了。章鱼。我们今天如果是在贵族世家吃到沙爷烟，哇 ，CP 值高，划算。可今天我们来这边。饭菜，但是海鲜就是一般两个人，有鲜的话真的就会很鲜，可是它吃起来感觉缺少一股会让你感动的滋味啊。不过 OK 啦，那我们就用这个台虎啤酒敬各位啦
。虽然比起往常在信义区那边只有台啤可以喝，但是说今天来到这边多了台虎，而且他今天现场没有提供冰杯，尺寸也变小了。我就觉得说，如果你是很喜欢喝这种精酿啤酒的话，那你只能多拿几杯了。接下来我们来到棒虐的部分呢。哎，各位啊，也许他吃起来是新鲜，但不知道为什么，就是会让你有一种缺乏感动的滋味。就只能再喝一杯了。还有，我们很少在这个价位自助餐呢，还可以看到续蟹，这真的很难得哎。两盘白虾，各位啊，它这冷盘白虾吃起来是新鲜 Q 弹的，我会觉得说它是有对得起今天这个价位的。接下来我们用台湾啤酒敬各位，么哒。我们来做这辈子，我觉得最奢侈的是，就是把这种杯装的哈根达斯放到融化，然后当成奶昔来喝啊！真的，这来这边才可以这样享受啊！那我们已经吃完这一回合所有的料理了，那我们再去拿下一回合的东西，回来吃吧。来，干杯，自由！甜虾，刷起来，哦,哦，蒜味生虾酱。鸡翅、鱼露炒花枝、虾酱空心，有啊，来。哇，他放一灯下怎么那么烫啊？咖喱蟹。水煮鱼、羊肉串、盐强、香蒜酱，请给我海鲜汤跟柠檬鱼。哎、欸，好，谢谢。哎、欸，谢谢。哦，酸黄瓜。十八天。OK 啊，各位，那么这回合哦，就拿了刚刚没有吃到的东西了、啊。各位，这牛排我们刚刚刀子放进去啊，它就轻松分开了哎
这真的是冠军炉烤牛排，我觉得它吃起来口感十分的暖嫩，而且它表面撒上非常浓厚的黑胡椒，这整个就正中我的下怀。烤羊肉串，它这个羊肉串吃起来软嫩中带着 Q 弹的嚼劲，我就觉得说它光是这种淡淡的调味就很好吃。可是之前我们在新义区那边的时候，它有这一道料理吗？我真的对它没有印象哎。泰式香肠。感觉它这个就是有一点香茅味的满汉香肠吗？不过它是好吃的香肠啊。那我们到这边一样，海五喝起来。然后喝完台虎，我们再用十八天漱下口。那接下来我们用它这个建议的调料试试看呢。哇，它这叶子是可以吃的东西吗？那这个应该是奇鱼啊。它今天的料理主角是使用旗鱼啊，虽然说我们表面吃到满满的泰式风味啊，你同时有强烈的泰式风味，然后它的这旗鱼味道却又跟它各走各的。但它是好吃的，咖喱炒蟹，它就是十分适合配酒口味重的炒蟹，有配啤酒刚刚好啊。泰式炒蛤蜊，烤鸡翅。烤花枝，各位啊，我真的觉得它这种泰式炒菜啊，非常适合配啤酒啊。酒啊虽然说我们平常很少会吃蔬菜啊，但是这种茄子是我从小到大都很喜欢吃一种蔬菜呀、啊。<笑>巧克力，哈根达斯。哎、欸，各位啊，我们来这边把它当成饮料这样喝，那感觉
，还蛮舒服的。炒蛋菜，它吃起来是会有一种给你感动的滋味。干贝自由，吃起来。虽然说泰市场它今天主打的是泰式料理，但是说它今天现场所提供的食材啊，像是鲨鱼烟啊，或者是生鱼片这种东西，它就是很适合跟酱油还有瓦莎比搭在一起。你今天都提供这些食材跟料理，但你却没有酱油瓦莎比，你不觉得这好像哪里怪怪的吗？甜虾，那吃到如此新鲜海鲜，我们再用这个排骨，好搭。海鲜酸辣汤连这个虾子，它吃起来都是只有一种甜味。怎么它的汤头喝起来就是只有一种没有什么香味的甜呢？那我们接下来就用这个草莓哈根达斯进个味啦。OK 啊，各位，那我们吃完这回合所有的东西啊，那我们再去拿下一盒的东西回来吃吧。蒜味海瓜子，大薄片，羊肉串，鸡肉串。来吧，请给我泰式船面。来，谢谢。哎，谢谢。炸鲜虾，炸土托，炸榴莲，炸香蕉，椒麻鸡，金钱虾饼。哎、欸，是你好，我想刷信用卡。每个人都会有这个优惠哦。到三月底。哦。对，原来如此。优惠就是也帮你做九折的优惠。今天是一五八零加一层，刚好免掉的那一层。谢谢。我会觉得说今天这样子一五八零的话，好像。那我们先从炸鲜虾吃起来。我觉得它比那种常常一条的菜市场炸虾来说
，它保持它原有模样，这样口感我觉得比较好吃啊。炸香蕉，它这跟我们之前在新义区吃到一模一样。它这个炸榴莲的味道，我感觉它的香味非常的浓郁啊。虽然我平常不太敢吃榴莲呢、啊，但是它这样果粉炸过之后榴莲呢、啊，它的味道没有那么的明显呢、啊，我觉得整体吃起来好很多。炸土托鱼，我严重怀疑它这个真的就是拿市售那种冷冻包装的土托鱼块拿来炸的。金钱虾饼，对，它咬下去竟然直接爆汁哎！嗯，接下来是椒麻鸡泰式船面，我都忘记了。上次我们在信义区泰市场吃到这个面的时候，也是吃到有一点怀疑人生。可是我们今天竟然又再跟他点一份来吃，我的，我的，就点了吧，我们就把它吃掉吧。它这个鸭血感觉就是用水去烫完它之后，再把它丢进来而已啊。就它整个鸭血，这个完全就是只有鸭血的原味而已，没有什么其他的味道。烤鸡肉串。嗯。要吃到这种好吃的烤串，一定要配一下十八天的吗？烤羊肉串大薄片。炒海瓜子，我们这时候配一口盐水
巧克力哈根达斯喝起来。Oh my god！ 这真的是太罪恶了。OK 啊，各位，那我们吃完这回合所有的料理啊，那我们也差不多该去吃点甜点的了。椰子肉、雅达子、尖蕊、<笑>蜜芋头，一块。哇、哦啊，坑那家，哎，丢丢啊！红毛丹、椰浆、西米露。布朗尼、椰香、奶酪、左斑蓝柠檬、姜汁、芒果慕斯、彩虹娘惹糕、花生奶油蛋糕。OK 啊，各位，那么这回合哦，就拿他现场游的点心啊。就拿他现场游的点心啊。我们这样吃一吃，应该也差不多了。那我们在吃点心之前，我们再用这个十八天金格味啦。那这个是鸡蛋糕吗？它中间这个口感就像用的番薯粉一样。会有一种会让你有嚼劲，然后又带着它的调味香味啊！我觉得这是个好吃的点心呢。接下来是泰国料理经典——娘惹糕。布朗尼，磨磨渣渣。那最后，我们再用这个十八天进个尾啦。OK 啊，各位，那我们吃完所有的东西了，那等一下我们就到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在已经来到外面了。那我们来说说我们今天吃泰市场的想法吧。我们在平日晚餐场，我们一个人用餐费用是以前五百八十元，而且它现在是有活动的哦。他们在到三月底之前，你用餐会帮你打九折。所以你各位啊，我就觉得说你想要体验的话，也许可以趁着这个活动来啊。要不然，我们今天如果没有打折的话，我们加完它原本服务费要一千七而已。如果是你的话，你觉得如何啊？<笑>虽然说在台湾的泰式料理吃到饱比比皆是啊，但是说大多用餐形式是不是都是采单点的现做方式呈现给你呢？它优点就是现点现做，你刚上桌的时候一定是热腾腾的。但是像我们平常想吃饭又揪不到人的话，那不就完蛋了吗？
但如果你像我们一个人想要吃泰式料理吃到饱又揪不到人的话，我觉得泰式餐就是一个很好的选择。尤其是说他不会拒绝一个人用餐，而且说他的菜车都是做好放在那边，你想吃多少就夹多少，是个边缘人友善店。但是说如果今天要我们这用一千七百元原价回去吃的话，我觉得。还是可以考虑一下的啦。虽然说一千七在大台北这个地方，你有非常非常多的选项可以吃啊，但是我就觉得说，如果你今天就是想要吃泰式料理吃到饱，然后你又救不到其他人的话，也许这真的是一个蛮好的选择吧，好不好？哪个看到这边，如果有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复啦。哎，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员，我说超级感谢工作支持我们哦。那我们就下个影片见啦。拜拜。